Je vous emmène aujourd'hui dans l'Allier à Saint-Germain-des-Fossés où le club Neuf Ferroviaire 03 organisait il y a quelques semaines sa traditionnelle bourse exposition. Une occasion de voir circuler pour la première fois la rame Théos créée par le club. Saint-Germain-des-Fossés est bel et bien un nœud ferroviaire puisque c'est l'endroit où se croisent les lignes paris clermont ferrand et Nantes-Lyon. De ce fait, la ville a toujours été une très importante cité cheminote. Même si, comme le regrette Pierre Donzé, le président du club, le site a perdu beaucoup de sa superbe. Malheureusement, il n'y a plus autant de cheminots que dans les années 1900. Hein, quand, on, quand on sait qu'en 1900, il y avait à peu près euh, euh, 800, 850 personnes travaillant dans la gare, à l'heure actuelle, ils ne sont plus que 9, 10. On est plusieurs membres de notre association qui habitons aux alentours. Et nous n'avons personne en fait qui fait partie de la SNCF ou qui est retraité. C'est que des modélistes habitants, mais aimant la région et aimant le, le, le site. Le club compte une vingtaine de membres et pratique essentiellement les échelles HO et N. Nous avons deux réseaux, hein, nous avons celui-là, qui est itinérant. Nous allons en exposition avec donc. Et nous avons celui qui est à demeure, c'est un tour de pièce, euh, double voie, voie digitale, voie analogique, euh, donc qui, qui est à l'heure actuelle en état de construction, donc le, le décor n'a pas, euh, pas été fait, euh, on a des idées, mais pour l'instant c'est surtout la partie électrique qui doit être un, euh, on doit s'occuper. Alors, le souci, c'est qu'au niveau des corps, on était prêt à démarrer. Et là, malheureusement, on doit déménager. Faire un déménagement qui ne va pas être très très loin, mais qui va quand même nous occasionner des, des transformations euh, et des réparations. Donc, le, le décor va rester en stand-by pendant un petit moment. Quant au réseau d'exposition, son décor est beaucoup plus avancé, mais il reste d'inspiration libre. On a voulu faire un, un réseau assez simple, hein, une voie unique, euh, avec des scènes bucoliques, petit village français, euh, qui soit assez facile d'assemblage et euh, qui permette le, le mode digital et analogique. Inspiration libre. Toutes les, toutes les maquettes sont des, des créations euh, du club, tout en carton, euh, carton de calendrier, papier canson, les techniques bien connues des modélistes. La fierté du club lors de cette exposition était la présentation de la rame Théos, une réalisation quasi intégrale de Neuf Ferroviaire 03. Un membre du club a été prendre les photos sur place, des voitures réelles, les a retransposées euh, sur ordinateur, a tiré des, des, des calques. Par contre, il y a une grosse transformation au niveau des voitures. C'est des bases picot. Les toitures ont été repeintes, les couloirs, euh, les entourages de baies vitrées aussi. Et euh, donc les décalques ont été apposés. Très gros travail. Les rames Théos ont été aménagées pour la SNCF à partir de ses anciennes voitures corail, réaménagées et modernisées pour circuler sur des liaisons voyageurs non desservies par les TGV. Au total, ce sont 430 voitures qui ont été transformées et qui ont commencé à circuler le 1er septembre 2003 sur la ligne paris clermont ferrand les membres du club Neuf Ferroviaire 03 étaient par conséquent aux premières loges pour les voir passer.
Chakram Teoz est constitué d'un ensemble indissociable de sept voitures. Deux de première classe, une voiture service située au centre de la rame et quatre voitures de seconde classe à couloir central. Au total, ces rames proposent 400 places assises. Elles sont homologuées pour rouler jusqu'à 200 km h Autre réalisation de l'un des membres du club, la reproduction de la 231G558, locomotive préservée par le Pacific Vapor Club. Pour vous donner une idée du travail effectué, ce seul tampon est constitué de pas moins de 14 pièces. Tout a été fait à la main et la locomotive a été reproduite dans ses moindres détails. L'exposition proposée tous les deux ans par le club est pluridisciplinaire, même si elle reste à très forte dominante ferroviaire. On a pu par conséquent y voir pas mal de trains, mais aussi des voitures, des bateaux, une fête foraine et bien d'autres réalisations encore. La semaine prochaine dans l'aiguillage, je vous ferai pénétrer dans un endroit que vous n'avez que très peu de chances de visiter. Il s'agit du musée privé d'un collectionneur qui a installé chez lui sur plus de 700 mètres carrés deux très gros réseaux de trains à l'échelle zéro. Aiguillage, c'est chaque semaine un nouveau reportage consacré au modélisme ou au patrimoine ferroviaire. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à sa chaîne YouTube et à sa newsletter. Vous la trouverez sur le site d'Aiguillage, www.aiguillageaupluriel.eu.